小的时候就喜欢画画，跟很多画画的人一样，就是喜欢把家里的墙壁涂得乱七八八糟。那妈妈其实不会干涉。那我其实是在退伍以后才正式开始创作漫画。呃，那连载了连载了大概五六年，一直到台湾九二一大地震。大地震那时候，我正在赶稿，我就躲到桌子底下。那后来起来的时候都停电了，然后就听广播，听广播才知道地震很大。那从那一年以后，我就没有再继续画，一直到二零零一年才又回到台湾。开始做游戏，也因为台湾废除了呃出版法，我就觉得说可以来做独立出版。那因为漫画还是从小到大的爱好跟兴趣，那索性就跟大家一起做了这个漫画创作的合集。我个人创作的风格比较喜欢奠基在现实上来做发挥，会比较多的。写实因素在里面，比较不会像是一个空想的东西出现。题材主要就是以以因为在上海，就是跟一些台商都都一直在一起，台湾人大概都会聚集在一起，所以都是因为很常上夜店，所以就以夜店做了一个题材。那，呃，国中的时候，因为最常跟同学在庙，我我们的根据地就是在庙。那同身边的同学都是那个基统，几乎所有人物都是以同学来做 model 来画。这次书还没出来，但是这一次自己会想把这一篇画成一个比较大长篇的，主要还是以奠基在海洋。海洋跟一个岛上的人民为主题来创作的一个，算是近未来式的科幻题材。真正的魔幻的时刻，就是你专注在创作里面这个时刻，跳脱这个现实世界，进入到一个一个等于是空的领域。相信我们有义务为彼此说故事，这是单纯的人与人之间的义务。我这辈子还能有什么信仰？我猜差不多，这就算是。其实我觉得漫画也是这样，就是说我必须，而且我觉得已经到了这个年纪，我有这个义务把应该表达的把它把它画出来。